السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم عاملين إيه يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة اليوم إن شاء الله يكون معنا فيديو جديد وفكرة جديدة وإن شاء الله الكل يستفاد معنا من الفكرة بتاعتنا اليوم يا شباب الدكور بتاعنا هنستخدم فيه قطعة كرتون 35 سنتي في 25 سنتي تمام؟ ال 35 سم هنقسمها على 2 هتكون 17 ونص و17 ونص وهندي علام في المنتصف ونفس الكلام من الاسفل هتتقسم على 2 17 ونص و17 ونص وندي علام من المنتصف بالشكل اللي امام حضراتكم ونوصل العلامات ببعضيها بالشكل اللي شايفينه حضراتكم كده بالشكل ده كده تمام وبنيجي من على اليمين من الاسفل وبناخد 7 سم وندي علام نفس الكلام من على الشمال سبعة سنتي وبندي علام وبنوصل العلام ده بالمنتصف بالشكل اللي شايفينه حضراتكم نفس الكلام العلام اللي من على الشمال وبنوصله بالمنتصف بالشكل اللي امام حضراتكم كده بعد كده يا شباب بناخد اتناشر سنتي من على اليمين واتناشر سنتي من على الشمال تمام و12 سم من المنتصف بالشكل ده ونفس الكلام بنوصل العلامات ببعضيها بالشكل اللي امام حضراتكم كده الديكور بتاعنا سهل وبسيط والصنبه بتاعته كمان سهله وبسيطه فعايزين كده الكل يركز معانا بنيجي من العلامه اللي في المنتصف في الاعلى وبنوصله برده بالعلام ده كده ونفس الكلام بالشكل ده كده بتطلع معانا الصنبة بتاعتنا بالشكل ده يا شباب اللي هيتفرج معانا او اللي هنقصه واحنا مش محتاجينه اللي هو بنعلمه امام حضراتكم بالشكل ده وبعد ما انتهينا من قص الصنبة بتطلع معانا بالشكل ده يا شباب وبنيجي في النقطة بتاع المنتصف تمام بنعمل فتحة بأي أداة حادة بالشكل اللي شايفينه حضراتكم كده واضحة في الكاميرا اهو معانا تمام وهنبدأ بالقلم الأسود أو الماركر وبنبدأ نخطط للصنبة بتاعتنا على الجدار بنثبت للصنبة بتاعتنا بوضع أفق بالشكل ده يا شباب ونبدأ نخطط خطوط خارجية بالشكل اللي أمام حضراتكم أهو بكل السهولة وبنيجي في الفتحة اللي احنا فتحناها في المنتصف وبندي علام بالقلم بالشكل ده أهو يا شباب وضع معانا العلام في الكاميرا أهو تمام نفس الكلام بنثبت الصنبة بتاعتنا على الصنبة الأولى بالشكل اللي أمام حضراتكم كده وبنبدأ نخطط خطوط خارجية ونفس الكلام ده يا شباب هنخططه في الجدار بالكامل وندي علام في المنتصف في الفتحة هنا في فتحة اللي احنا شرحناها لحضراتكم وبنفس الطريقة هكذا يا شباب بكل سهولة ونكمل معاكم الجدار بالكامل ونرجع لحضراتكم مرة تانية وبكده نكون انتهينا من تخطيط الصنبة بالشكل اللي امام حضراتكم وزي ما شرحنا لحضراتكم واحنا بنخطط للصنبه في علامات في وسط الصنبه علمناها اللي احنا شرحناها لحضراتكم في البدايه هنبدا نوصل العلامات ببعضيها بالشكل ده يا شباب نيجي من الاعلى وبنوصل للعلامه بالشكل ده من على اليسار ومن على اليمين ومن المنتصف بالشكل اللي امام حضراتكم كده اهو يا شباب بتطلع معانا للصنبه بالشكل ده تمام مره تانية اهو من الاعلى من على اليمين ومن على الشمال ومن المنتصف بالشكل ده كله بيتصل بنقطة واحدة اللي هي علمناها في المنتصف اللي هو العلام اللي في المنتصف مرة تانية يا شباب اهو من على اليمين من الاعلى بالشكل ده ومن على الشمال من الاعلى بيتصل بالنقطة بتاع المنتصف وللاسفل بالشكل ده يا شباب اهو نفس الكلام ده بننفذه في الجدار بالكامل
وبعد ما بننتهي من تخطيط الجدار بالكامل بالشكل اللي امام حضراتكم كده بنجيب الصنبه اللي احنا خططنا بيها شباب وبناخد جزء من الاسفل هنا عندنا جزء اتنين تلاتة بناخد جزء من اللي هم الجزئين اللي في الاسفل اي جزء منهم بالشكل ده كده شباب تمام وهنبدا نخططه على قطعة كرتون اخرى تمام بنجيب قطعة كرتون اخرى بنحط عليها القطعة اللي احنا شلناها من الصنبة بتاعتنا بالشكل ده تمام وبتكون قطعة الكرتون اللي انا هشتغل عليها اكبر من القطعة اللي انا شلتها من الصنبة بتاعتي بالشكل ده ونخطط عليها تخطيط خارجي بالشكل ده اهو بتطلع معانا بالشكل ده انا هنا يا شباب هفرغ المنطقه دي تمام هفرغها عشان هشتغل بيها قدام حضراتكم وهتكون ليها فكره لتسهيل الشغل لحضراتكم ويلا بينا نشوف هيعمل فيها ايه وبعد ما فرغنا قطعه الكرتون بتطلع معانا بالشكل اللي امام حضراتكم كده ودي هنستخدمها بديل لشغل الفرشاة احنا هنا الصنبة بتاعتنا هنشتغل في التلوين بالفرشاة والبلاستيك وده الشغل التقليدي او الشغل اللي احنا بنشتغله دايما بنفس الطريقة كده يا شباب هنا طبعا احنا فكرنا في الفكرة دي يا شباب علشان هنشتغل بالمسدس ودي طريقة اسرع ميتين في المية تمام وهتعرفوا دلوقتي في فرق جامد بين شغل الفرشة والملي بالإيد وشغل المسدس والفكرة اللي احنا شرحناها لحضرة تمام بنجيب اللون المطلوب وانا هنا شغال بلون درجة من درجات البني او البني اللي داخل على كموني وهنيجي في الناحية اللي من على اليمين الناحية اللي من فوق ده شباب اللي هو الشكل اللي زي كده في كل الصنبات هيساب بلون الجدار تمام والناحية اليمين هتبقى لون وناحية الشمال نفس اللون بس على افتح نظام ظل ونور فمش عاوزين حد يستعجل معانا لسه عندنا شغل تأثيرات كتير وشغل هيطلع معاك الجدار 3 دي بنجيب الشكل بتاعنا عشان ما نطولش عليكم واللون وانت طبعا بتشتغل اي لون بيمشي معاك في الشغل بتاعك وبالشكل اللي امام حضراتكم كده نثبت الصنبة بتاعتنا ونبدأ نشتغل بالشكل ده كده يا شباب اهو اهو يا شباب فكرة سهلة وبسيطة وسريعة لو انت هتشتغل بالفرشاة مش هتطلع معاك بنفس التحديد ده ولا بنفس السرعة دي تمام نفس الكلام بننفس في الجدار بالكامل بندهن اللي من على اليمين ونسيب اللي على الشمال ندهن اللي من على اليمين ونسيب اللي مع الشمال تمام يا شباب نكمل معاكم الجدار بالكامل بنفس الفكرة كده اهو يا شباب اهو وبكده نكون انتهينا من اول خطوة في التلوين بكل سهولة وكل بساطة باستخدام قطعة الكرتون المفرغة تمام واحنا طبعا اشتغلنا بنفس الشكل ده كده وبالمسدس والالوان بنيجي الناحية الشمال بنقلب الكرتونة بتاعتنا بالشكل ده كده وهنشتغل الناحية الشمال نجيب طبعا نفس اللون وبنضيف عليه ابيض يعني بنعمل نفس اللون على فاتح وبنبدا نشتغل الناحيه الشمال بالشكل اللي امام حضراتكم كده برضو بنفس الطريقه اهو بتطلع معانا بالشكل ده كده طبعا الطريقه دي ما بتاخدش معانا وقت ولا مجهود والجدار بتاعنا بيطلع بشكل راقي وبسيط بنكمل معاكم الجدار بالكامل بالشكل اللي شرحناه لحضراتكم ونرجع لكم مره تانية وبكده نكون انتهينا من التلوين بالشكل اللي امام حضراتكم بكل سهولة وهننتقل لاهم مرحلة واخر مرحلة اللي هي تحول الشغل بتاعي من شغل عادي وتقليدي الى شغل 3D فعاوزين كده الكل يركز معنا ودي هتكون اخر مرحلة معنا وهنشتغل فيها باللون الاسود تمام يا شباب 
لكن هيكون الاسود بتاعنا على خفيف جدا مجرد ظلال ان احنا هنجسم بيها الشغل بتاعنا تمام هنبدا يا شباب هنيجي في المنطقه اللي زي كده اللي هي هتكون مشتركه بين اللون الفاتح والغامق او بين الصامبه والثانيه وهنبدا نعمل ظل بالشكل ده كده يا شباب اهو يا رب يكون واضح نجرب برضو في الصامبه تانية احنا عندي انا الصامبه كامله اهو دي الصامبه كامله وجنبيها الصامبه تانية وصل للصامبتين من الاسفل يا شباب وهنعمل الظل ده اهو بالشكل ده كده يا شباب على خفيف جدا هحاول اخفف تاني كمان اهو ونفس الطريقه دي بننفسها على الجدار بالكامل بتعمل معانا شغل 3 دي بتحسسني ان ده شغل من الاعلى ودي من الاسفل وبتجسم معانا الشغل وبتحوله لشغل ورق حائط 3 دي نفس الكلام بننفذه في الجدار بالكامل ولكن بيبقى الظلال بتاعتنا بتكون تدريجيا بالشكل ده اهو ما بتكونش حاده ونكمل معاكم الجدار بالكامل ونرجع لكم مره ثانيه وبكده نكون انتهينا من الفكرة بتاعتنا النهاردة بالشكل اللي امام حضراتكم يا رب طبعا الفكرة تكون عجبت الجميع ما تنسوش طبعا تدعمونا بلايك تشجيع لنا ودعما للقناة واللي اول مرة يشوف القناة بتاعتنا والفيديوهات بتاعتنا ما ينساش يدوس اشتراك ويفعل زر الجرس على الكل علشان اي جديد يوصل لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته